शुक्रवार আগামী সপ্তাহে তিনটা ক্লাস হবে এবং আমি শনিবার ব্যাক করার পর আমি আপনাদেরকে জানাই দিব যে মঙ্গল শুক্রবারের মাঝখানে আর কোনোদিন ক্লাস হবে কিনা আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন কি বললাম আমাদের আগামী শুক্রবার মানে এই শুক্রবারের ক্লাসটা হচ্ছে না হচ্ছে না বলতে এই ক্লাসটা আমরা অন্য যে কোনো একটা অল্টার ডেতে করে নিব তো মঙ্গলবারের আগে বা পরে যেমন মঙ্গলবারের আগে যদি বৃহস্পতিবার নেওয়া যায় অথবা যদি সোমবারে নেওয়া যায় আমরা আপনাদেরকে জানাবো আগেই আমি এই গ্রুপ চ্যাটে জানাই দিব এটা হচ্ছে একটা নোটিস আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে আজকে আমরা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর প্রথম ক্লাস করতে যাচ্ছি তো এর শুরুতে আপনাদেরকে ছোট একটা বিষয় জানাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমি সবাইকে মিউট করে দিব তো আপনি যখন কথা বলবেন তো আপনার যে মাউথটা আছে সেখানে ধরে চাপ দিয়ে অথবা ওখানে আনমিউট করে তারপরে কথা বলবেন কারণ অনেক সময় অনেকের ইয়া থেকে নয়েজ হয় যেমন এখন নয়েজ হচ্ছে ফারাবি ভাইয়ের এখানে এই যে আমি এখন অফ করলাম এখন আবার সোহেলের এখান থেকে নয়েজ হচ্ছে আমি এই যে সোহেলকে অফ করলাম ঠিক আছে তো এটা করার উদ্দেশ্য একটাই সেটা হচ্ছে যে আপনার যখন কথা বলবেন আপনি জাস্ট এই যে আনমিউটে ক্লিক করে আপনি কি কথা বলবেন শেষ অথবা আপনার মাউথটাতে ধরে আপনি কথা বলবেন তাহলে যেটা হবে যে আপনার যে এক্সট্রা নয়েজটা আছে এই নয়েজটা আসলে আসবে না নয়েজ থাকলে অনেক সময় আসলে ডিস্টেন্স লার্নিং যেহেতু নয়েজ থাকলে যেটা হয় আমার কনসেন্ট্রেট করতে সমস্যা হবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে যেহেতু আপনাদেরকে আমি চাইলেও দেখতে পারি কিন্তু যেহেতু অনেক সময় আমাদের নেট স্ট্যাবল থাকে না কারো না কারো নেট স্ট্যাবল থাকবে না তো সেই জন্য চাইলেই আমিও আমাকে দেখাই ক্লাস নিতে পারি কিন্তু সেটার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদেরকে স্ক্রিন টাচ করা তো সো ড্যাটস ওয়াই আমরা আসলে মানে সরাসরি আমাদের দেখার প্রোগ্রামে যাচ্ছি না আর এই কারণে অনেক সময়ই আপনার পিন পয়েন্ট নিরবতা যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে ক্লাসের ফ্লো সেটা ধরে রাখা সহজ হয় তো ড্যাটস ওয়াই আমি আসলে সবাইকে মিউট করে দিব এবং আপনারা যখন কথা বলবেন আমি যখন জিজ্ঞেস করব কোনো কিছু কাউকে নাম ধরে অথবা কাউকে বেনামেও যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে কেউ কিছু বলতে চাইলে আপনি আপনার মাউসটাতে ধরে নিয়ে অথবা ক্লিক করে আপনি আনমিউট করে তারপরে কথা বলবেন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় আসেন আমরা আসলে সামনের দিকে যাই তো প্রথম যেই ব্যাপারটা একটু আমি খোলাসা করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই কোর্সটার নাম আমি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ আসলে দিতে চাই না আমি কিন্তু আসলে সবাই এটাকে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বলেই চেনে এই কারণে এই নামটা না দিয়েও একটা উপায় থাকে না আমি এই নামটাকে কোনটা দিতে চাই সেটা একটু বলি আমি এটাকে নাম দিতে চাই হচ্ছে নিস ওয়েবসাইট মাস্টারি কেন কারণ যখন আমি শুধু অ্যামাজনটাকে মিন করি তখন আমি আপনার শুধু অ্যামাজন বেইজ চিন্তা ভাবনা করি কিন্তু এই বিজনেসটা আসলে অ্যামাজন বেইজ করে চিন্তা ভাবনা নয় এই ব্যবসাটা এটা একটা সার্বজনীন ব্যবসা এই ব্যবসাটার ক্ষেত্রে আপনার মূল যে বিষয়টা কাজ করে সেটা কি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মানুষ কেন করে এটা একটু যদি আমরা একটু ছোট ছোট করে বুঝি দেখবেন যে আপনার কোন একটা প্রোডাক্ট অনলাইনে যদি আমি বিক্রি করতে চাই তাহলে মানুষের কিছু কিছু ব্যাপার কিছু কিছু জিনিস দরকার পরে দেখেন কি কি দরকার পরে আমরা যদি একটু বলি যে আসলে কি কি দরকার পরে ধরেন আপনার ধরেন কি কি দরকার পরে আমরা যদি একটু আপনার আমরা আমাদের কোর্স আউটলাইনটা আছে আমি ওইটা আমাদের এখন দরকার নাই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের কি কি জিনিস দরকার একটা বিজনেস আমি যদি কোন একটা প্রোডাক্ট অথবা কোন একটা আপনার বিজনেস অনলাইনে দাঁড়া করাইতে চাই তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার পরে দেখেন কি কি দরকার পরে আমি যদি একটু আপনাদেরকে নোট দেই যে আসলে কি কি দরকার পরে আমি যদি বলি যে এক নাম্বার হচ্ছে প্রোডাক্ট দরকার পরে দুই নাম্বার হচ্ছে যে আপনার এই প্রোডাক্টটা আপনি যে সেল করবেন এই সেল করার জন্য একটা সিস্টেম দরকার হয় সিস্টেম বলতে আমরা কি বুঝি সিস্টেম বলতে যেমন হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম প্লাস হচ্ছে আপনি এটাকে বলতে পারেন যে প্ল্যাটফর্ম 
হ্যাঁ আপনার নরমালি আমরা যে যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চাই আমাদের যেমন একটা স্টোর লাগে অনলাইনের ক্ষেত্রে আবার যদি অফলাইনে হয় সেক্ষেত্রেও স্টোর লাগে একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদেরকে লাগে যেখানে আমি আমার প্রোডাক্টটা সেল করি অথবা যেই জায়গাটায় আমি কি করি প্রোডাক্টটা সেল করি তো এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের দরকার হয় তো অনলাইনে এটাকে আমরা স্টোর বলতে পারি ধরেন কথার কথা স্টোর এখন এই স্টোরটাই আসলে যদি ভাঙে ভেঙে বলি তাহলে লাগে কি দেখেন লাগে হচ্ছে ডোমেইন প্লাস হচ্ছে হোস্টিং এটার সাথে যেহেতু আপনার একটা 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 ব্যবসা দাঁড় করাইতে হলে নাম লাগে এরপর স্পেস লাগে নিলাম এখন এটাকে ডিজাইন করা লাগে মানে হচ্ছে ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র ডিজাইন করা লাগে তো ঠিক ওয়েবসাইটটার ক্ষেত্রে কিরকম কি লাগে ডিজাইন লাগে बिक्री कर मार्केटिंग प्रयोजन मार्केटिंग ठीक थे डेलीवर करते हैं लागे से আপনার লাগে হচ্ছে কি ডেলিভারির সাথে সাথে আপনাকে লাগে হচ্ছে পেমেন্ট সিস্টেম আপনি যে পেমেন্ট নিবেন সেই পেমেন্টটা ডেলিভারির আগে আগে পরে ব্যাপার না পেমেন্ট সিস্টেম দেখেন আমি এটার ইয়াবাই ওয়াই লেখি এখন দেখেন এই যে এই কয়েকটা বিষয় এই বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই পাঁচটা বিষয় ছাড়া কোনো বিজনেস স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ায় না কোন বিজনেস স্বাভাবিক ভাবে এই পাঁচটা বিষয় ছাড়া দাঁড়ায় না নর্মালি এই পাঁচটা বিষয়ে দরকার হয় এখন খেয়াল করেন কেউ যদি অনলাইনে ব্যবসা করতে চায় অথবা অফলাইনে এই সেম সিস্টেমটাই পুরো একটা জিনিস আপনার দরকার পড়ে এর মাঝখানে একটা জিনিস আছে পুরো ওভারঅল জিনিসটা ম্যানেজ করা হ্যাঁ এটাকে আমরা যদি একটা পার্ট বলি এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো পুরো বিষয়টা এইভাবে দাঁড়ায় তো এই পাঁচটা বা ছয়টা জিনিসের সাথে সমন্বয়ে কিন্তু একটা ব্যবসা দাঁড়ায় এখন এই ব্যবসাটাকে যদি অনলাইনে আমি করতে চাই দেখেন অনলাইনে যদি করতে চাই আমরা যদি কোনো স্টোর অনলাইনে নিতে চাই আমাকে হয় প্রোডাক্ট নিজের প্রোডাক্ট লাগে অথবা কোন একটা প্রোডাক্ট আমি কি করতে পারি কারো কাছ থেকে নিয়ে কাজ করতে পারি তো যখন আমার প্রোডাক্ট নাই তখন সবচেয়ে বড় অপশন আমার কি কি দেখেন আমি লিখতেছি একটা হচ্ছে যখন আমার নিজস্ব প্রোডাক্ট নাই তখন আমার অপশন হচ্ছে আমি কি করতে পারি কোন থার্ড পার্টি মানে প্রোডাক্টের কয়েকটা অপশন একটা হচ্ছে প্রোডাকশন নিজেই করা বা নিজেই ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে কাজ করা হ্যাঁ নিজেই ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে কাজ করা এইটা একটা অপশন এরপরে আরেকটা অপশন হচ্ছে কোন থার্ড পার্টিকে ইউজ করা বুঝেন আমি বলতেছি কোন একটা থার্ড পার্টি ইউজ করে এগুলো কেন বলতেছি সামনে লাগবে আমি এখন ডাইরেক্ট গিয়ে ধূপ করে প্রোডাক্ট বাসাই করতে পারতাম কিন্তু কেন আসলে ব্যবসাটা করি এবং ওই জায়গা থেকে কিভাবে কনসেপ্ট আসতেছে এবং সেই কনসেপ্টার ভিত্তি কোথায় এখন এবং এই বিজনেসটার দাঁড় করাইতে হলে কি দরকার তখন আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে দেখেন ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারি ম্যানুফ্যাকচারার হইতে পারি আমি নিজে অথবা কোনো থার্ড পার্টির কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারি থার্ড পার্টি বলতে কোন সাপ্লায়ার হইতে পারে তার কাছ থেকে নিতে পারি অথবা ম্যানুফ্যাকচারার কাছ থেকে আমি নিজে থার্ড মানে সেকেন্ডারি ব্যবসায়ী হিসেবে আমি কি করতে পারি প্রোডাক্ট নিতে পারি এই হচ্ছে দুইটা অপশন এরপরে খেয়াল করেন এরপরে আপনাকে স্টোর বা ওয়েবসাইট লাগতেছে তো এখন কেউ যদি অনলাইনে বিজনেস শুরু করতে চায় তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং এর দায়িত্ব নিতে পারে অথবা থার্ড পার্টি হিসেবে তার নিজের প্রোডাক্ট না থাকার কারণে থার্ড পার্টির কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারে আচ্ছা ওকে এরপরে সে সিস্টেমটা অনলাইন স্টোর কে ডেভেলপ করতে পারে ওকে সেটাও ঠিক আছে এখন এই যে স্টোরটা এখন এই স্টোরের মধ্যে পরের যে অপশনটা সেটা কি মার্কেটিং এই মার্কেটিংটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা অপশন মানে হচ্ছে একজন একজন স্টোর ওপেনারের অথবা একজন স্টোর প্রমোটারের প্রোডাক্ট থাকুক বা না থাকুক ম্যানুফ্যাকচার হিসেবে সে নিজে কাজ করুক বা নিজেই ম্যানুফ্যাকচারার হোক অথবা কোন থার্ড পার্টি কে কাজে লাগাক না কেন তাকে মার্কেটিং করতেই হয় এখন সে যেভাবেই হোক এরপরে খেয়াল করেন ম্যানেজমেন্টটা বাই ডিফল্ট বাই ডিফল্ট সে আসলে কি করে নিয়ন্ত্রণ করে 
দেখেন বাই ডিফল্ট ম্যানেজমেন্টটা কি বাই ডিফল্ট আমরা এটাকে একটু হালকা কালি দিয়ে লিখি ম্যানেজমেন্টটা বাই ডিফল্ট এবার খেয়াল করেন প্রোডাক্ট যদি না থাকে তাহলেও সে ব্যবসা করতে পারে থার্ড পার্টি থেকে নিয়ে কিন্তু মার্কেটিং যদি না থাকে তাহলে সে ব্যবসা করতে পারে না সে মার্কেটিংটাকে হয় সার্ভিসকে কি করতে হয় আউটসোর্স করতে হয় না হয় অন্য কোন একটা বিষয় করতে হয় কিন্তু মার্কেটিংটা তাকে করতেই হবে এটার কোনো অল্টারনেটিভ কোনো অপশন নাই তার হাতে এখন মার্কেটিং করার অনেক অপশন হইতে পারে বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চ্যানেল আছে এটা আপনারা জানেন মার্কেটিং এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চ্যানেল আছে সেগুলো কি যেমন একটা চ্যানেল হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন দ্বিতীয় চ্যানেল হচ্ছে কি সোশ্যাল মিডিয়া তৃতীয় চ্যানেল হচ্ছে ইমেল চতুর্থ চ্যানেল হচ্ছে বিএন মানে ব্লগ নেটওয়ার্ক মানে ব্লগ নেটওয়ার্ক বলতে বিভিন্ন ব্লগ ওয়েবসাইট নেটওয়ার্ক এরপরে চতুর্থ একটা অপশন হচ্ছে পিপিসি এরপরে আরেকটা হচ্ছে এরকম আরো অসংখ্য হইতে পারে যেমন কন্টেন্ট মার্কেটিং হ্যাঁ এরপরে আর কি কি হইতে পারে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে মিডিয়া বাইং এই ব্লগ নেটওয়ার্ক হচ্ছে মিডিয়া বাইং যেটাকে আমরা বলি মিডিয়া বাইং ধরেন এমবি ওকে মিডিয়া বাইং জাস্ট সে উদাহরণ নেন এগুলো বলতেছি কারণ আছে ডিটেলস এর ব্যাপার আছে এরপরে এই যে অপশন গুলো তাহলে মার্কেটিং এর এই পার্ট গুলো কি কি আমরা বলছি সার্চ ইঞ্জিন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ইমেইল মার্কেটিং বিএন বা মিডিয়া বাইং এরপর হচ্ছে পেপার ক্লিক দেওয়া কোথাও আর একটা হচ্ছে কি কোন একটা কন্টেন্ট থ্রু তে কোন মার্কেটিং দেওয়া এই জায়গায় কাজগুলো হচ্ছে এটা এরপরে দেখেন ম্যানেজমেন্ট বাই ডিফল্ট এরপরে যেই পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে পেমেন্ট সিস্টেম এবং ডেলিভারি এখন খেয়াল করেন এই পেমেন্ট সিস্টেম এবং ডেলিভারির ব্যাপারটা কান্ট্রি ভেদে ডিফার করে কান্ট্রি ওয়াইজ ডিফার করে খেয়াল করেন এই দুইটা বিষয় এই দুইটা বিষয় কান্ট্রি ওয়াইজ ডিফার করে এখন খেয়াল করেন এখন আমি অন্য কাউরের উদাহরণের দরকার নেই বাংলাদেশ থেকে কেউ যদি সিঙ্গেলি কোন প্রোডাক্ট পেমেন্ট সিস্টেম করতে চায় তাহলে বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমটা আপনার রাফ একটা অবস্থায় আছে খেয়াল করেন তার মানে এখন যদি আমি এই প্রত্যেকটার স্কোর দেই আপনি একে স্কোর পাইতেছেন ইয়েস টু তে আপনি স্কোর দিতেছেন যে ওকে তিন নাম্বার হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই আপনি মার্কেটিং এ এক্সপার্ট মনে করেন আমরা জাস্ট বললাম এক্সপার্ট এবার দেখেন চার নাম্বার অপশন কি চার নাম্বার অপশন ম্যানেজমেন্ট বাই ডিফল্ট আমরা লিখছি বাই সরি বাই ডিফল্ট এবার একটু বোঝার চেষ্টা করেন পেমেন্ট এবং ডেলিভারি সিস্টেমটা আমাদের আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পেমেন্ট সিস্টেমটা এবং ডেলিভারি সিস্টেমটা আপনার পেমেন্ট এবং ডেলিভারি সিস্টেমটা কান্ট্রি ওয়াইজ ডিফার করবে প্রত্যেকটা দেশেই কিছু না কিছু ব্যারিয়ার থাকতে পারে থার্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলো যদি আপনার ক্রস বর্ডার সেলার হিসেবে মানে ক্রস বর্ডার সেলার মানে কি আমার দেশের জিনিস আমি অন্য দেশের ইয়াতে বিক্রি করব তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কোনো না কোনো ব্যারিয়ার আসলে পোহাইতে হয় এটা সেটা হোক পেমেন্ট নিয়ে হোক সেটা ডেলিভারি নিয়ে এটা যে কোনো কান্ট্রি গুলোতে ফার্স্ট ক্লাস কান্ট্রি গুলোতে বাদে এর বাইরে গেলেই সেটা কি করতে হয় প্রবলেম ফেস করতে হয় কি কি প্রবলেম দেখেন পাঁচ এবং ছয় আমি দুইটাকে একসাথে লিখতেছি পাঁচ এবং ছয় এর দুইটা প্রবলেম হচ্ছে যে এটা কান্ট্রি ওয়াইজ তো প্রবলেম করেই এটা সব সময় কনভেনিয়েন্ট হয় না দাঁড়ান কনভেনিয়েন্ট এক নাম্বার হচ্ছে কনভেনিয়েন্ট হয় না দুই নাম্বার হচ্ছে যে এটা আপনার আপনার কস্ট বেশ কস্ট ইফ কস্ট ইফেক্টিভ হয় না নট কস্ট ইফেক্টিভ ঠিক আছে আবার আমরা কিন্তু বলছি যে কান্ট্রি ব্যারিয়ারও আছে সেটা আমরা বলছি কান্ট্রি ব্যারিয়ার কান্ট্রি ব্যারিয়ারও আছে কান্ট্রি আচ্ছা ব্যারিয়ার বানান তো আচ্ছা যাই হোক এগুলো আপনারা দেখে নিবেন আমি ব্যারিয়ার পরে আমি শুধু এখন মাথায় আসবে না ব্যারিয়ার বানান কি আপাতত এতটুকু বুঝেন ব্যারিয়ার কান্ট্রি ব্যারিয়ার আছে তাহলে এই সমস্যা গুলোর থেকে এখন কেউ যদি যখন কোন প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চায় বাংলাদেশে একটা ছেলে তার ধরেন নিজস্ব প্রোডাক্ট নাই এখন ধরেন নো তার নিজস্ব প্রোডাক্ট নাই তাহলে তার কিছুই নাই খেয়াল করেন তার প্রত্যেকটা জিনিসই এই ওকে জিনিসটাও হচ্ছে কি তাকে আউটসোর্স করতে হবে 
আউটসোর্স করতে হবে বুঝেন এই ওকে জিনিসটাও আউটসোর্স করতে হবে খেয়াল করেন তাকে আউটসোর্স করতে হবে একমাত্র যে জিনিসটা সে আছে যার যা তার আছে সেটা হচ্ছে তার এক্সপার্টাইজ আছে তার এক্সপার্টাইজ আছে এখন খেয়াল করেন তার মার্কেটিং এর জায়গায় তার এক্সপার্টাইজ আছে এখন এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন বিভিন্ন বিজনেস মডিউল তৈরি হয়েছে যেমন এই যে ম্যানুফ্যাকচারার যা যারা তাদের প্রোডাক্ট না থাকার কারণে তারা করছে কি থার্ড পার্টি কোন প্রোডাক্ট मानी मडिउल नाम हम ड्रप शिपिंग मडिउल দেখেন আগে এই ড্রপ শিপিং এর ব্যাপারটা এস এইচ আই পি আই এন জি বানান ভুল হচ্ছে কেন ডি আর ও আচ্ছা এটা এরকম হবে ওই যে শিপিং এর পি পি আই এন জি হবে হ্যাঁ বানান এত দিয়ে থাকাইতে পারতেছি না হ্যাঁ বুঝেন বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করেন ড্রপ শিপিং এই মডিউলটা খেয়াল করতেছে এখন আবার দেখেন কিছু কিছু লোক তারা চিন্তা করতেছে এটা গেল একটা মডেল যে ড্রপ শিপের মডেলটা আসছে কোথা থেকে কারণ কি যে কিছু লোকের প্রোডাক্ট প্রবলেম ডেলিভারিও প্রবলেম তখন তারা একটা থার্ড পার্টি লোক এই ড্রপ শিপ করার কি করবে আপনার দায়িত্ব নিবে এইটা একটা মডিউল আবার কিছু কিছু বড় প্লেয়ার বিগ প্লেয়াররা তারা নিজেদেরই তাদের নিজেদেরই পেমেন্ট সিস্টেম এরপরে হচ্ছে তাদের নিজেদেরই আপনার এই পেমেন্ট সিস্টেম আছে ডেলিভারি সিস্টেম আছে এবং বড় একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে এবং তারা মার্কেট গ্রো করানো আছে ড্রপ শিপিং এর ব্যাপারটা বুঝেন একটু বুঝে নেন সেটা হচ্ছে কি প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার ম্যানুফ্যাকচারিং প্লাস হচ্ছে কি ডেলিভারি সিস্টেমটা डेलिवरी এরপরে তাদের কি আছে আপনার পেমেন্ট সিস্টেমটা আছে দেখেন অলরেডি মার্কেট ক্রিয়েট করা আছে যাতে করে সে প্রমোট করার সুযোগ আছে ডেলিভারি সিস্টেম আছে এখন অলরেডি মার্কেট ক্রিয়েট করা মানে কি ধরেন আমার একটা বড় সাইট আছে সেখানে সবাই ব্র্যান্ডিং এ চেনে আমার সাইটটাকে তো সবাই যদি আমার ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড হিসেবে আমার সাইটটাকে চেনে তাহলে এখানে আইসা যদি কেউ আমার প্রোডাক্টটাকে মানে কেউ তার প্রোডাক্ট প্রমোট করতে চায় সেই সুযোগ আছে ধরেন এখন আমি করতে পারি কি সেই ডেলিভারি সিস্টেম এবং পেমেন্ট সিস্টেমটা আমি কি করতে পারি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে তাহলে এই দুইটা সিস্টেমকে যদি একত্রে করা হয় তাহলে এইবার কি এই পুরো জিনিসটা যদি আমি বলি ধরেন কথার কথা তখন এই সিস্টেম গুলো কেমন হয় এই সিস্টেম গুলো ধরেন কোন বড় আপনার প্লেয়ারের নাম আসতে পারে যেমন ধরেন অ্যামাজন অ্যামাজন ফুল ফেন लोकरेडी मार्केट आ डेलिटेट करते 
মানে ও সরি এখানে টার্গেট হচ্ছে এই অ্যাফিলিয়েট মার্কেট বলতে এখানে টার্গেট হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট অ্যাফিলিয়েট হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে ডাইরেক্ট সেলার হিসেবে সে কি করতে পারে সেল করতে পারে অ্যাফিলিয়েট দের কে টার্গেট করতেছে কারণ Amazon already market তো অনেক বড় এর মধ্যে পাশাপাশি আবার অ্যাফিলিয়েট কে টার্গেট করা এখন এই অপশনের ক্ষেত্রে ডেলিভারি সিস্টেমটা একটা অপশন তখন এসে সেলার হিসেবে কি করতে পারতেছে প্রোডাক্ট প্রমোট করতে পারতেছে এটা Amazon হোক বা অন্য কোন যে কোন এটা একটা অপশন এটা Amazonই না এটা যে কোন মার্কেট যে কোন মার্কেট কাকে এখানে মার্কেটিংটা অলরেডি ডিফল্ট আছে কি ডিফল্ট সেটা হচ্ছে এই যে এটা এটা মার্কেটিং এটা হচ্ছে মার্কেটিংটা মার্কেটিং হচ্ছে অলরেডি মার্কেটটা ক্রিয়েট করা আছে সেখানে গিয়ে যদি আমি প্রোডাক্ট লিস্টিং করি তাহলে আমি বিক্রি করতে পারবো তাহলে ডেলিভারি সিস্টেম আছে পেমেন্ট সিস্টেমও আছে তাহলে আমাকে আর কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না আমাকে শুধু দিতে হচ্ছে কি প্রোডাক্ট দিতে হচ্ছে সেখানে তো কারো যদি প্রোডাক্ট না থাকে খেয়াল করেন এবার একটা একটা করে বুঝেন কারো যদি নিজস্ব প্রোডাক্ট থাকে তাহলে সে কি করতে পারে সে এই সমস্ত মার্কেটে দিতে পারে কিন্তু যার প্রোডাক্ট আছে কিন্তু আপনার ডেলিভারি সিস্টেম নাই এরপরে ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম নাই সে কি করতে পারে সে এর কাছে দিতে পারে আবার সে মার্কেটিং এরও চ্যালেঞ্জ নিতে চাইতে পারে কারণ তার ওয়েবসাইট নাই নো ওয়েবসাইট এইখানে যেই বিষয়টা হইছে তাদের কি নাই তাদের ওয়েবসাইট নাই এখন এই এইটার সাথে এইটার পার্থক্য কোন জায়গায় এইটার সাথে এইটার পার্থক্য হচ্ছে কি যে এই সিস্টেমটায় ড্রপ শিপিং সিস্টেমটায় হচ্ছে প্রোডাক্ট থাকবে ম্যানুফ্যাকচারার বা থার্ড পার্টির কাছে প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং বা থার্ড পার্টি যেটা দুইটা অপশনই হইতে পারে এখন একটু বুঝেন এখানে যে এই যে দুইটা সিস্টেম এখন একটা জিনিস বুঝেন এখন আমরা যে কাজ করতেছি আমাদের আবার একটা ব্যাপার আছে যে আমি এই জায়গাগুলো থেকে এখন যেহেতু আমার এই সমস্যা যে আমি প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারও করতে পারতেছি না আমি থার্ড পার্টি হিসেবেও কাজ করার সুযোগ আমার নাই আমি তাহলে কি করতাম একটা ডেলিভারি সিস্টেম নিয়ে ড্রপ শিপিং করতে পারতাম যদি আমার যদি পেমেন্ট সিস্টেমটা থাকতো কিন্তু আমার পেমেন্ট সিস্টেম ও নাই দেখেন এইখানে কিন্তু পেমেন্ট সিস্টেমের তার সমস্যা আছে এইবার এই মার্কেটটা খেয়াল করেন এই মার্কেটটা চিন্তা করেন এই মার্কেটের অলরেডি মার্কেট আছে ডেলিভারি সিস্টেম আছে পেমেন্ট সিস্টেমটাও তারা নিয়ন্ত্রণ করতেছে এখন সে কি করতে পারে তাহলে সে প্রোডাক্ট আসলে করতে পারে কিন্তু এইখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে এখানে একটা হিউজ ইনভেস্টমেন্টের দরকার পড়তেছে ব্যবসাটা শুরু করার জন্য এইখানে কি সমস্যা এখানে বলছি যে হিউজ একটা নিজস্ব ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্লাস হচ্ছে তাকে কি করতে হচ্ছে তাকে আপনার পেমেন্ট সিস্টেমটা হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে পেমেন্ট সিস্টেমটা হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে দুইটা বিষয় আর এই জায়গাটা খেয়াল করেন এই জায়গাটার মধ্যে হিউজ একটা ইনভেস্টমেন্ট আর কোন অসুবিধা তার নাই অলরেডি মার্কেটটা যেহেতু রোতন আছে এখানে তাকে হিউজ একটা ইনভেস্টমেন্ট করতে হচ্ছে আর যদি লাগে তাহলে ইফ নিডেড তাহলে কিছু মার্কেটিং তার করতে হয় হিউজ একটা ইনভেস্টমেন্টের দরকার আছে আর এইখানে দেখেন এখানে কেন এখানে যেহেতু সে নিজেই সেলার হইতে চাইতেছে নতুন একটা প্রোডাক্টের আর এই জায়গাটা খেয়াল করেন এই জায়গাটাতে অলরেডি মার্কেট হিসেবে রেডি আছে এইটা আর এইটার সাথে কোনো খুব বেশি পার্থক্য নাই এইটার সাথে আর এইটার সাথে খুব বেশি পার্থক্য নাই এই মার্কেটটা এটা হচ্ছে একটা অল্টারনেট অবস্থা যে সে ফুল ফুল মানে এই ডেলিভারি সিস্টেমটা ডেলিভারি সিস্টেমটা কাকে দায়িত্ব দিতেছে এই ফুলফিলমেন্ট কে দায়িত্ব দিতেছে আবার এটাও সেম এটাও সেম একই কথা কথা বুঝেন এইবার দেখেন আরো একটা মার্কেট তৈরি হয়েছে এই মার্কেটটাই যারা তৈরি হয়েছে তারা এই এমন একটা জায়গায় অলরেডি মার্কেট আছে অলরেডি মার্কেট আছে প্লাস ডেলিভারি সিস্টেম প্লাস পেমেন্ট সিস্টেম প্লাস পেমেন্ট সিস্টেম হ্যাঁ এই পুরো জিনিসগুলো রেডিমেড পাইতেছে কিন্তু সে শুধুমাত্র এক্সট্রা একটা জিনিস অ্যাড করতেছে সেটার নাম হচ্ছে এক্সট্রা অর্ডিনারি অর্ডিনারি মার্কেটিং এক্সট্রা অর্ডিনারি কি মার্কেটিং তখনই সে কি করতে পারতেছে সে এই রকম বড় অ্যামাউন্ট যারা নিয়ে কাজ করতেছে সেলার হিসেবে অ্যামাজন ফুলফিলমেন্ট অথবা সেলার যেটাই আমি বলি সেলার কিন্তু এইখানে যেটা হইতেছে সেটা কি এই সেম জিনিসগুলো তার আছে অলরেডি 
অলরেডি একটা বড় মার্কেটে সেখানে সেখানে নিজে থেকে কেনা মানে বেচা হইতে পারে কিন্তু সেটা তো আর নিজে থেকে বেচা হইলো নিজের প্রোডাক্ট না এই কারণে ওই জিনিসটা নাই এখানে ডেলিভারি সিস্টেমটা আছে পেমেন্ট সিস্টেমটা আছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি মার্কেটিং স্কিল আছে মার্কেটিং স্কিল আছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি মার্কেটিং স্কিল আছে দেখেন খেয়াল করেন ডেলিভারি সিস্টেম আছে পেমেন্ট সিস্টেম আছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি মার্কেটিং স্কিল আছে আর সে চাইলেই তার নিজস্ব প্রোডাক্ট নেওয়া লাগতেছে না সে কি করতে পারতেছে সে অ্যাফিলিয়েট হিসেবে অ্যাফিলিয়েট হিসেবে কাজ করতে পারতে পারতেছে প্রোডাক্টটা সে অ্যাফিলিয়েট হিসেবে কাজ করতে পারতেছে প্রোডাক্টের জায়গাটায় প্রোডাক্ট দেখেন একটু বুঝতে পারবেন আস্তে আস্তে প্রোডাক্টের জায়গাটা সে অ্যাফিলিয়েট হিসেবে কাজ করতেছে তাহলে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর এই কনসেপ্টটা এখান থেকে আসলো দেখেন আমি এইখানে পুরো কনসেপ্টটা একটু আপনাদের সামনে বলছি এইবার বোঝার চেষ্টা করেন দেখেন এই হচ্ছে আমাদের এখানে যে সমস্যাটা সেটা কি যে আমরা যে ব্যবসাটা করতে চাই কোন একটা ব্যবসা করতে চাই সেই ব্যবসাটা শুরুটা কোথা থেকে হয় নিডটা তৈরি হয় কোথা থেকে এই বিষয়টা দ্বারা আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে কেমন ভাবে তৈরি হয় এখন দেখেন এটা হচ্ছে নিজস্ব স্টাইল করে যদি আমি করি তাহলে এইখানে আমার যে ঘাটতি গুলো আছে সেটা বলছি এইখানে যে ঘাটতিটা সেটা হচ্ছে এখানে অনেক চ্যালেঞ্জিং কারণ একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে হয় ইউজ ইনভেস্টমেন্ট প্লাস হচ্ছে ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে হয় আর এই জায়গায় যে ব্যাপারটা হইতেছে সেটা হচ্ছে ডেলিভারি সিস্টেমটা আছে ওকে পেমেন্ট আমার দেখতে হবে না ডেলিভারি আমার দেখতে হবে না এরপরে প্রোডাক্ট তো আমার দেখতে হবে না কারণ আমি কারো অ্যাফিলিয়েট হিসেবে কাজ করব ওয়ার্কিং অ্যাজ এ অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্টের ব্যাপারটা হচ্ছে ওয়ার্কিং অ্যাজ এ অ্যাফিলিয়েট আমি অ্যাফিলিয়েট হিসেবে কাজ করব তাহলে কি হবে আমি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটা করতে পারতেছি এখন এইখানে যেটা করতে হইতেছে অতিরিক্ত কি আমাকে কি লাগতেছে তাহলে এইখানে আমি যদি আবার আগেরটার মতো বলি আমার কি লাগতেছে শুধু আমাকে একটা ওয়েবসাইট করতে হচ্ছে আর আমার প্রি ডিফাইন কি থাকতে হয় একটা মার্কেটিং এক্সপার্টাইজ আমার থাকতে হয় মার্কেটিং এক্সপার্টাইজ দেখেন একটু বুঝেন তাহলে ক্লিয়ার হবে এখন এইটা ছাড়াও অন্য কোন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি কি হইতে পারে সেটা কি এই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর তাহলে পুরো কনসেপ্টটা কোথা থেকে আসলো যে ডেলিভারি সিস্টেমটা আমি দেখব না পেমেন্ট সিস্টেমটাও আমি দেখব না এক্সট্রাঅর্ডিনারি আমার একটা মার্কেটিং স্কিল থাকবে এখানে মূল মেজর বিষয় কি এক্সট্রাঅর্ডিনারি আমার একটা মার্কেটিং স্কিল থাকবে তারপরেই আমি প্রোডাক্ট নিয়ে এবং ওয়ার্কিং অ্যাফিলিয়েট হিসেবে কাজ করতে পারবো এখন খেয়াল করে দেখেন এইটা যারা করতে চায় এটা যারা করতে চায় তাকে একটা বড় ধরনের জায়গায় ড্রপ শিপিং নামের যে জায়গাটা এইখানে ইনভেস্টমেন্ট প্লাস হচ্ছে একটা ম্যানেজমেন্ট করাটা একটা ব্যাপার এখানে আসে ম্যানেজমেন্ট করার ব্যাপারটা আসে যখন কেউ ড্রপ শিপিং করতে চায় এখানে সে নিজে কোন কমিশনের হিসাবে কাজ করে না সে সরাসরি নিজের প্রোডাক্টটা এবং ব্র্যান্ডটাকে স্টাবলিশ করার জন্য নিজে একটা স্টোর দিয়ে কাজ করে এখন এখানে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা শুধুমাত্র নট অনলি মার্কেটিং নলেজ হইলে এখানে কাজ করা যাবে না শুধুমাত্র মার্কেটিং নলেজ হইলেই আমি বাংলায়ও লিখতেছি নলেজ হইলেও এখানে কাজ করা যায় না এখানে কাজ করা যায় না এখানে যেটা দরকার সেটা কি সাথে আপনাকে এই পুরো বিষয়টা ম্যানেজ করার ব্যাপার আছে বুঝেন আর এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় যেটা লাগতেছে সেটা হচ্ছে কি এই শুধুমাত্র মার্কেটিং নলেজ এখানে তো মার্কেটিং নলেজ এর উপর ডিপেন্ড করা যায় না কিন্তু পুরো বিষয়টা ম্যানেজ করার সাথে সাথে হিউজ একটা ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার আছে এই কাজটা সেম এখানেও লাগবে এখানেও হিউজ একটা ইনভেস্টমেন্ট লাগে কিন্তু এখানে যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড হিসেবে তাকে স্টাবলিশ হওয়া লাগে এখানেও হিউজ ইনভেস্টমেন্ট লাগে এখানেও আমরা বলতে পারি হিউজ ইনভেস্টমেন্ট লাগে প্লাস হচ্ছে আপনার ম্যানেজমেন্ট তারপর হচ্ছে পেমেন্ট সিস্টেমটাকে নিজে হ্যান্ডেল করতে হয় কিন্তু এইখানে পেমেন্ট সিস্টেমটা না থাকলেও এখানে শুধু মার্কেও মার্কেটিং নলেজ দেওয়া হয় না কিন্তু এইখানে যেটা লাগতেছে সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড হিসেবে স্টাবলিশ করার জন্য একটা তবে এইটার চেয়ে এটা সহজ তুলনামূলক কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে অলরেডি মার্কেটটা তৈরি করা আছে কিন্তু এখানে মার্কেটিং নিজেকেই করে একটা স্টোর সাইড দাঁড় করাইতে হয় তুলনামূলক এটা চ্যালেঞ্জিং এটার চেয়ে কম শুধুমাত্র মার্কেটিং মার্কেটিং নলেজ এখানে কাজ করা যায় মানে মার্কেটিং নলেজও এখানে কম লাগতেছে তুলনামূলক ভাবে আপনার ম্যানেজমেন্টের ইস্যুটাও আছে কিন্তু এটা করা যাইতে পারে এরকম ফুলফিলমেন্ট যদি কাজ করা যায় তাহলে শুধু ড্রপ শিপিং করার চেয়ে 
Amazon app be a corra shoj, shoj kotha, mani bisho to lerukum. Ever apart the can, Akon AJ, A bisho RJ atto knowledge skill among Edhoroner management paper gulo jorito. Akon KUQ KUQ Ki korte pare, Tade nijo show extraordinary bikri korar skill. Othoba market by branding korar skill ke kajalagate pare. Kano? সে যদি অ্যাফিলিয়েট হিসেবে কাজ করে কোন একটা কোম্পানি কোন একটা ইয়ার সেটা হোক Amazon বা যাই হোক তখন সে শুধুমাত্র ডেলিভারি সিস্টেমটা তার দরকার নাই পেমেন্ট সিস্টেমটাও তার দরকার নাই প্রোডাক্ট তো তার নিজস্ব কোনো ভাবনা এই যে দেখেন এই যে এই জায়গাটায় তার নিজস্ব কোনো কিছু করতে হইতেছে না শুধুমাত্র তার যেটা লাগতেছে এইখানে সেটা কি আমি মার্ক কইরা দিছি সেটা যেটা লাগতেছে সেটা কি ওয়েবসাইট প্লাস মার্কেটিং এক্সপার্টাইজ দেখেন Website, Othova, selling page, by Etake Apnara, landing case Volte Paren, Othova, Jacono, Ami, Ami, a landing case of Volte C, connect a landing page, the website Shate, market, marketing expertise. Taole, comparatively Jara Notun Surukore, comparatively Jara Notun Surukore, Tade Jono, eight horonary strategy, the same Nijaka website Kurbe, no, marketing knowledge to Asita, J Loker, one egg Beshi marketing knowledge as a share Surukurbe, Chica Sebulan. কিন্তু তাকে আরো কয়েকটা জিনিস মেইনটেইন করতে হয় সেটা কি তাকে মেইনটেইন করতে হয় ইনভেস্টমেন্ট এবং হচ্ছে পুরো সিস্টেমটা কিভাবে হবে চায়না থেকে প্রোডাক্ট আইনা থার্ড পার্টির মাধ্যমে সেল করবে এই সমস্যাটা তাকে সমাধান করতে হবে পাশাপাশি তাকে পেমেন্ট সিস্টেমও সমস্যা সলভ করতে হবে এখানে কিন্তু বলছি এখানে সমস্যাটা কি এখানে শুধুমাত্র মার্কেটিং নলেজ দিয়ে কাজ করা যায় না পুরো বিষয় ম্যানেজ করার বিষয় আছে কি কি পুরো বিষয়টা কি যেমন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোডাক্ট Class of Chip payment. Corrent Naduchajin, Buchen. Into Ajagai, Tulona Mulok, a Sudumatro marketing knowledge dia Kats Kora Jaina, Puro Bisho manage Kora, Ekane Atubisuna, Sudukindu, in the Pura Bishota Shataki related. Manakeju the Erocom Yahoi, Tale Ajagatai Kats Korte Hule, Takajeta Korte Hites, a payment system of ITS, delivery system of ITS, already market to assay, into Ekane Jajin Stalactes, Ajagatari duplicate, Parmani Huche. এই জায়গাটায় যেখানে পুরো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আছে সেটার সাথে আপনার প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট পেমেন্ট আর হলো হিউজ ইনভেস্টমেন্ট এখানে হলো ইনভেস্টমেন্ট তাহলে এইখানে এখানে যেটা লাগতেছে সেটা হচ্ছে কি আপনার ইনভেস্টমেন্টটা এখানে লাগতেছে দেখেন ইনভেস্টমেন্ট লাগতেছে কিন্তু এইখানে তুলনামূলক প্রোডাক্ট আর পেমেন্ট সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আপনার দরকার হইতেছে না প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট বা প্রোডাক্ট বা পেমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্লাস হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু এখানে লাগতেছে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু তুলনামূলক এটার চেয়ে মানে নিজে ওয়েবসাইট করে ড্রপশিপ করার চেয়ে তুলনামূলকভাবে পেমেন্ট সিস্টেম না থাকলে এইটা করা সহজ যদি ইনভেস্টমেন্ট হিউজ থাকে এবার খেয়াল করেন যারা যারা চিন্তা করতেছে যে আমি ভাই এই এই যে এইখানে যাব হিউজ একটা অপশন আমার এখানে আছে আবার ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করার ব্যাপার আছে তো আমি যদি অ্যাফিলিয়েট হিসেবে কাজ করি তাহলে আমার এখানে কোনো কিছুরই চিন্তা করতে হচ্ছে না আমি শুধু আমার আমার চমৎকার রকমের মার্কেটিং এক্সপার্টাইজ দিয়ে আমি এমন একটা ল্যান্ডিং পেজ করতে পারি এমন একটা বিজনেস আমি দাঁড় করাইতে পারি যেটারতে আমি যদি ট্রাফিক আনতে পারি তাহলে সেল হবে এবং সেল হইলে সেটার প্রোডাক্ট এবং সেটার প্রোডাক্ট ডেলিভারি এবং সেটার প্রোডাক্ট পেমেন্ট আমাকে কিছুই দেখতে হবে না কিন্তু দিন শেষে আমি যদি প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে পারি তাহলে আমি তুলনামূলকভাবে আমি আমার মার্কেটিং স্কিলের জোরে আমি কি করতে পারবো আমি ব্যাপারটা দাঁড় করাইতে পারবো ব্যাপারটা বুঝছেন কিনা এই ভাবে ব্যবসাটার স্ট্র্যাটেজিটা মানুষের মধ্যে ধরে এই বেসিক ব্যাপারগুলো মূলত প্রথমে আগে বুঝতে হয় তাহলে যারা অ্যাফিলিয়েট হিসেবে কাজ করতে চায় তাদের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা হচ্ছে তার একটা মার্কেটিং স্কিল থাকে আমরা যারা বিভিন্ন মার্কেট অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করতে যাব মনে রাখবেন যে লোক মার্কেটিং অনলাইন মার্কেটিং বুঝে তার জন্য অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটা সিস্টেম শেখা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু না যিনি মার্কেটিং জানে যিনি ডিজিটাল মার্কেটার ডিজি অনলাইন মার্কেটার যিনি ফেসবুক মার্কেটিং বুঝে পিপিসি বুঝে ইমেল মার্কেটিং বুঝে কনটেন্ট মার্কেটিং বুঝে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং বুঝে তার জন্য অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না কারণ কি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটা শুধুমাত্র তাকে ডেলিভারি সিস্টেম পেমেন্ট সিস্টেম এবং হচ্ছে প্রোডাক্টের যে সমস্যাটা ম্যানেজমেন্টের যে সমস্যাটা সেটা শুধু দূর করে দিতেছে এবং এই তিনটা অপশন হিসেবে যারা একেবারে শুরু করতেছে 
কোনো একটা ব্যবসা অনলাইনে ব্যবসা শুরু করবে একটা ওয়েবসাইট শুরু করবে তারা ইনফোপ্রেনিয়র হিসেবে মানে নতুন একজন উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করবে এই এই কাজগুলোর মধ্যে এই যে নিচের দিক থেকে চ্যালেঞ্জ ডিপেন্ড করে এই কাজটা যারা করবে যার মার্কেটিং নলেজ আছে তার জন্য এই চ্যালেঞ্জটা মোটামুটি কম কিন্তু যার মার্কেটিং নলেজ আছে তার জন্য এইটা চ্যালেঞ্জ কখন কারণ হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট এবং আরো একটা জিনিস চ্যালেঞ্জ হইতে পারে পলিসি আপনি যে দেশে বাস করবেন সেই দেশের পলিসি যেমন বাংলাদেশের একটা সমস্যা হবে কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে ফুলফিলমেন্ট এর কাজ করতে চায় তাহলে তার একটা সমস্যা হবে বা সেলার হিসেবে কাজ করতে যাবে কারণ বাংলাদেশের নৈতিক পলিসির সাথে আপনি যে প্রোডাক্ট কিনে অ্যামাজন এর কাছে পাঠাবেন সেই প্রোডাক্ট কেনার টাকা বারো হাজার টাকা বছরে খরচ করতে পারবেন বাইরে আবার আপনি হলো ছোট শর্ট মানে শর্ট প্লেয়ার ছোট প্লেয়ার আপনি এল সিও করতে পারবেন না প্রোডাক্ট কেনার জন্য তো কেউ যদি আপনাকে বলে যে এই আপনি ড্রপ শিপিং করেন বা এটা করেন এইটা আপনি ইলিগালি করতেছেন লিগাল হইতেছেন বা অ্যাপ বিয়ে করবেন সেটাও ইলিগাল হবে কেন কেন ইলিগাল হবে কারণ বাংলাদেশের যে ল মেকার আছে আপনি তো বাংলাদেশ থেকে চাইলেই প্রোডাক্ট আপনার নিজের প্রোডাক্ট আছে ধরেন কথার কথা নকশি কথা বিক্রি করবে অ্যামাজনে তো এখন বিভিন্ন আপনার হস্তশিল্পের জিনিস বিক্রি করা যায় তো আপনি মনে করেন বাংলাদেশ থেকে এগুলা বিক্রি করবেন আপনি পারবেন একটা একটা প্রোডাক্ট তার কাছে যেখানে পাঠাইতে পারবেন না খরচ পড়ে যাবে বেশি আপনি সেলার হিসেবে ডিরেক্ট সেলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন না খরচ পড়ে যাবে বেশি ঠিক আছে তার ওই সিস্টেমটা আপনি নিলেন পেমেন্ট সিস্টেম নিলেন ডেলিভারি সিস্টেমটাও নিলেন কিন্তু ওয়্যার হাউসে পাঠানোর জন্য ধরেন বা এই ফুলফিলমেন্টের মাধ্যমে পাঠাইতে হইলে তখন সেটার আপনি চেষ্টা করতে পারেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার টাকা আনা নাইলে ঝামেলা সেটা নাইলে আপনি ফুলফিল করতে পারলেন কিন্তু যার প্রোডাক্ট নাই তার কিন্তু অনেক বড় একটা ঝামেলা সে পোহাবে কারণ কি যিনি বাইরে থেকে প্রোডাক্ট কিনে আনা দিতে চাইবে তার কিন্তু সমস্যা তার কি সমস্যা তার সমস্যা হচ্ছে যে সে চাইলেই কি করতে পারবে না সে প্রোডাক্ট কিনে ফেলতে পারবে না এখন এরপরে যেটা আছে সেটা কি আরো কঠিন সেটা কি নিজের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করবেন তাহলে মার্কেটিং এ তো এক্সপার্ট হইতেই হবে পাশাপাশি আপনাকে যেটা করতে হচ্ছে এই থার্ড পার্টিকে ম্যানেজ করা ইনভেস্টমেন্টে যাওয়া এই জায়গায়ও কাজ করতে হচ্ছে তো আপনি আমার একটা কোশ্চেন ছিল কথা শেষ করব তারপরে কোশ্চেনের জন্য আমি সময় দিব হ্যাঁ আচ্ছা বলেন আপনার কোশ্চেন বলেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ लीगल डकुमेंट ग অনেকে যেটা বলে যে সেটা হচ্ছে আমার ওখানে একটা বিজনেস সেশন করতে হবে ইউএসএ তে সেটা আসলে কতটা সত্য অথবা যদি বিজনেস সেশন করতেই হয় হ্যাঁ সেটা মানে এগুলো প্রসেস এগুলো তো লজিক্যাল না বাইরে আপনি বিজনেস এর ইয়া করবেন আপনাকে ট্যাক্স এর ব্যাপার আসবে আচ্ছা আচ্ছা তো বাংলাদেশে তো আর ব্যবসা তৈরি করতে পারতেছেন না হুম ইন্ডিভিজুয়াল সেলার হিসেবে করতে হইতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি বাংলাদেশের ধরেন বাইরে আপনাকে তখন ওই যে কোন থার্ড পার্টি কোম্পানির থ্রুতে আপনাকে একটা বিজনেস রেজিস্ট্রেশন করে তারপরে সেই বিজনেস এর আন্ডারে আপনাকে কাজ করতে হচ্ছে এবং টাকা কিন্তু ইলিগালি আনতেছেন কিভাবে ধরেন পেওনিয়ার দিয়ে আনতেছেন কথা বুঝছেন আপনি কিন্তু এই টাকাটা পেওনিয়ার দিয়ে হয়তো ঢুকাইতে পারবেন সেটা একটা অপশন আপনার জন্য আছে কিন্তু এটা কিন্তু বাংলাদেশে এখনো পলিসিগত ভাবে এটা সাপোর্টেড না আচ্ছা আচ্ছা सबकिंग আচ্ছা আচ্ছা আপনি যেটা করতে পারেন যদি এরকম হয় তাহলে আপনি পার্টনার করতে পারেন 
আপনার যদি কোনো পার্টনার থাকে ধরেন ইউএসএ তে বা ইউকে তে যদি আপনার কোনো পার্টনার থাকে তাহলে আপনি স্টার থ্রু তে করতে পারেন আপনি তার নামে বিজনেস ইয়া করবেন তখন এটা লিগালি আপনি দুইজনই ইয়া কিন্তু সেটাও একটা ব্যাপার আছে আপনার এই যে যে ট্যাক্স এর বিষয়টা আসবে আচ্ছা এই ব্যাপারগুলো তো হ্যান্ডেল করতে হবে কথা বুঝছেন আপনারা দেখবেন সেটা হচ্ছে যে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই যে আমি বিষয়গুলো বললাম এটা হলো বিজনেস কনসেপ্ট আমরা শুরুতেই বলছি এটা এফিলিয়েট মার্কেটিং কোর্স না এটা বলতেছিলাম যে এটা হচ্ছে একটা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি তৈরি করার কোর্স এবং এটা একটা নিশ ওয়েবসাইট মাস্টারি বলতেছি কেন নিশ ওয়েবসাইট মাস্টারি বা এটা কেন বলতেছিলাম সেখান থেকে এখানে আসছি যে একটা বিজনেস শুধু অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মানে হচ্ছে অল্প কিছু অর্থবোধক বিষয় কিন্তু যখন এটা নিজ সাইট বা এরকম সাইট করা হয় তার মানে সেখানে এক্সট্রা একটা নলেজের উপর ডিপেন্ডেন্ট বিজনেস এটা সেটাই আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে যারা এক্সট্রা অর্ডিনারি ডিজিটাল মার্কেটিং বা ইন্টারনেট মার্কেটিং স্কিলে দক্ষ তারা চাইলেই এই বিজনেস ডেভেলপ করতে পারে এবং সেটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোন কোন চ্যানেল গুলো এখানে ব্যবহার হয় সেটা এখানে মুখ্য আচ্ছা আসেন এই পয়েন্ট গুলো আমি এখানে আমরা এখন যতগুলো আলোচনা করব এই আলোচনা গুলো একটু একটু করে জোরা লেগে তারপরে আপনার পুরো নলেজটাকে কি করবে কভার করবে এখন আমরা এইখানে যতটুকু আলাপ করছি এর পরের ধাপটায় চলে যাব দেখেন যে জিনিসটা আমি এখানে বুঝাইতে চাইতেছিলাম সেটা হচ্ছে পরের ধাপটা আমরা কি আমরা ওই জায়গা থেকে একটু যাই দেখেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কনসেপ্টটা কোথা থেকে আসছে সেটা বোঝানোর জন্যই এখানে আসলাম এরপরে দেখেন আপনারা তাহলে বুঝতে পারলেন যে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটা তাহলে কিভাবে হবে আপনার এই প্রোডাক্ট ডেলিভারি এবং হচ্ছে এই প্রত্যেকটা দায়িত্ব আপনি এমন কোন থার্ড পার্টি থার্ড পার্টি কোম্পানি বা কারো কাছে শেয়ার করবেন যিনি আপনার এই পুরো জিনিসটার দায়িত্ব নিবে কোন জিনিসটার দায়িত্ব নিবে এই আপনার ব্যবসাটা যে দাঁড় করাইতেছেন সেই ব্যবসাটার দায়িত্ব নিতেছে কথা বুঝলেন কিনা এখন प्रमोशन প্রমোশন গুলো এমন ছিল যে প্রোডাক্টটা বিক্রি করা কিছু কিছু প্রমোশনের স্টাইল হচ্ছে প্রোডাক্ট তোমাকে বিক্রি করতে হবে না তুমি শুধু লিডটা কি করবা কালেক্ট করবা কথা বুঝলেন কিনা যেমন আপনার হচ্ছে কি আপনি শুধু লিড কালেক্ট করবেন কিছু কিছু ইয়া হচ্ছে কি সেল করবেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার আরো কিছু মডিউল আছে যেমন আপনি শুধু দেখাবেন আপনি ডাউনলোড করাবেন আপনি দেখাবেন আপনি ডাউনলোড করাবেন আপনি সেল করবেন আপনি লিড কালেক্ট করবেন এই প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটা আলাদা আলাদা হয়ে গেছে যেমন সেটা কি কি যেমন ধরেন কথার কথা আপনার সিপিএফ একটা অপশন আসছে কস্ট পার অ্যাকশন সিপি এর মডিউলটা মূলত কোথা থেকে আসছে যে আপনাকে অ্যাকশনের উপর বেইস করে কি করতে হবে আপনাকে অ্যাকশনের উপর বেইস করে আপনি অ্যাফিলিয়েট প্রমোট করবেন যেমন আপনার অ্যাকশনটা কি হইতে পারে আপনি সাইন আপ করাবেন আপনার অপশনটা কি হইতে পারে মানে অ্যাকশনটা কি হইতে পারে আপনি হচ্ছে কি আপনি লিড কালেক্ট করবেন আপনি তাদের ইমেল কালেক্ট করবেন অপটিনে তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করাবেন অথবা আপনি তা কোনো একটা সার্ভে পূরণ করাই নিবেন অথবা কোনো একটা আপনার ইভেন্টের জন্য আপনি তাকে কি করবেন রেজিস্ট্রেশন করাবেন এইটা একটা মডিউল হয়ে গেছে খেয়াল করেন এরপর অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর আরো একটা অপশন হচ্ছে যে আপনি সেল করাই দিবেন ডিরেক্ট সেল কমিশন নিয়ে নিবেন ডিরেক্ট সেল করবেন কমিশন নিয়ে নিবেন আরেকটা অপশন আমার এমন হইতে পারে যে সেটা হচ্ছে পে পার ভিউ পে পার ভিউ প্রত্যেকটা ভিউ দেখানোর জন্য প্রত্যেকটা দেখানোর জন্য আমি কি করব 
আমি কি করব পেমেন্ট নিব এরপরে আরেকটা আছে কি আপনার আরেকটা আছে পিপিডি পে পার ডাউনলোড খেয়াল করেন পার ডাউনলোড অনুযায়ী কি করবে প্রোডাক্ট আপনার আপনাকে কমিশন দিবে এই যে যে মডিউল গুলো এই মডিউল গুলোর মধ্যে খেয়াল করেন এই মডিউল গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানে অনেক মডিউলই আসলে জনপ্রিয় এবং কাজ মানুষ করতেছে কিন্তু সিপিএটাকে একটু মানুষ আলাদা করে নিয়ে গেছে আলাদা করে একটু এটার ভাব ভঙ্গি ধরনটা মানে মানুষ নিয়ে গেছে সিপিএ কিন্তু অ্যামাজনের চেয়ে আলাদা কিছু না অথবা অন্য কোন একটা প্রোডাক্টের স্নিক ব্যাংকের কোন একটা প্রোডাক্টের চেয়ে আলাদা কিছু না অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর একটা একটা মানে অন্যতম ব্যাপার হলো যে এই ডাউনলোড আর সরাসরি বাইং আর এগুলোর বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো সব কিছুই হচ্ছে সিপিএ এর আন্ডারে পড়ছে এবার খেয়াল করেন এখন আবার দুই ধরনের প্রোডাক্টের ব্যাপার আসছে কিছু প্রোডাক্ট হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্ট আর কিছু প্রোডাক্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট কিছু প্রোডাক্ট হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্ট আর কিছু প্রোডাক্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট তার মানে টাইপস এর মধ্যে আমরা বলতেছিলাম যে মানুষের অ্যাকশনের উপর বেস করে মানে মানুষের প্রোডাক্ট প্রমোশনের স্টাইলের উপর বেস করে অথবা মানুষের প্রোডাক্টার যে বৈশিষ্ট্য সেটার উপর বেস করে দুই তিনটা মডেল দাঁড়াইছে আবার প্রোডাক্ট গুলো ফিজিক্যাল নাকি হচ্ছে ডিজিটাল এটার উপর বেস করে দুইটা মডেল দাঁড়াইছে একটা হচ্ছে কি ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্ট আবার এই দুইটা প্রোডাক্টের মার্কেট প্লেস গুলো আস্তে আস্তে কি হয়ে যাইতেছে আলাদা হয়ে গেছে এরকম একটা মার্কেটের সবচেয়ে বড় একটা মার্কেট হচ্ছে মানে মনে করেন কি ফিজিক্যাল প্রোডাক্টের একটা বড় মার্কেট কি অ্যামাজন অ্যামাজন যেহেতু এরকম বড় একটা মার্কেট এখন এই মার্কেটে এই প্রোডাক্ট গুলো কিভাবে সেল হবে তাই জন্য তারা অ্যাফিলিয়েট কে এইটা টার্গেট করেও কিছু প্রোডাক্ট তারা মানে তারা সিস্টেম ডেভেলপ করছে এতে করে যেটা হয়েছে তাদের মার্কেটিং এর জন্য এই অ্যাফিলিয়েট অপশনটাকে তারা বেছে নিছে অ্যামাজনে সেলাররা প্রোডাক্ট দিবে আর অ্যামাজন একটা অ্যাফিলিয়েট সিস্টেম রাখছে যে ওই প্রোডাক্ট গুলো প্রমোট করানোর জন্য ঠিক এরকম ভাবে আপনার আপনার ধরেন পির ফ্লাই অথবা ধরেন কথার কথা আপনার এই আমরা আমরা বলতেছিলাম হচ্ছে আপনার ইয়ার কথা ক্লিক ব্যাংকের কথা এইখানে বেশিরভাগই দেখা গেছে যে ডিজিটাল প্রোডাক্ট গুলো প্রমোট করা হচ্ছে তাহলে অ্যাফিলিয়েটেড টাইপস এর ক্ষেত্রে আইসা এই দেখেন মার্কেট যখন ন্যারো হইতেছে আর মানুষের যখন চাহিদা বাড়তেছে ওই প্রোডাক্টের উপর বা ওই বিষয়ের উপর তখন আলাদা আলাদা করে ওইটাই একটা বড় মার্কেট হিসেবে আবির্ভাব হয়েছে যেমন আমরা এই আমরা মূলত অ্যামাজন মার্কেটকে মার্কেটিংটাকে মূলত বা ইবের প্রোডাক্ট গুলোকে অথবা অন্য কোন স্টোরের প্রোডাক্ট গুলোকে আমরা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট গুলোকে আলাদা করে ফেলছি হচ্ছে অ্যামাজন নাম ধারি দিয়ে কিন্তু আপনার অন্য প্রোডাক্ট গুলোকে আমরা নাম করে ফেলছি হচ্ছে সিপিএ বলে কথা বুঝছেন কিনা এই জায়গাটাকে আমরা ফিজিক্যাল প্রোডাক্টের একটা বড় ডেস্টিনেশন হয়ে গেছে অ্যামাজন এবং ডিজিটাল প্রোডাক্টের একটা বড় ব্যাপার হয়ে গেছে মানে এটা ডেস্টিনেশন বলা যাবে না এখানে মার্কেট অনেক আছে এটা হয়ে গেছে কি সিপিএ কথা বুঝছেন কিনা সিপিএ হয়ে গেছে মার্কেটটা তাহলে একটু বুঝেন তাহলে এখন এই যে টাইপস এই যে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর টাইপস এই টাইপস গুলো কি হইছে এই টাইপস গুলো এখন আলাদা আলাদা ব্যবসার স্টাইলে রূপান্তর হইছে যারা সিপিএ করতেছে তারা সিপিএ বলতে কি বুঝে তারা সিপিএ বলতে বুঝে কি একটা ল্যান্ডিং পেজ একটা প্রোডাক্ট নিবে ওই প্রোডাক্টের একটা ল্যান্ডিং পেজ থাকবে এবং ওই প্রোডাক্টটাকে তারা ফ্রি বা পেইড কোন মাধ্যম দিয়ে প্রমোট করবে আবার যারা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট প্রমোট করতেছে যারা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট প্রমোট করতেছে তো ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট গুলোর ধরন আবার একই রকম ভাবে ল্যান্ডিং পেজ দিয়েও করতেছে কিন্তু কেউ কেউ ফিজিক্যাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মানে প্রায়োরিটি দিতেছে সেটা কি মানুষ রিভিউ পড়তে চায় কোন প্রোডাক্ট কেনার আগে কনফিউজ থাকে মানুষ কোন প্রোডাক্ট কেনার আগে মানুষ কনফিউজ থাকে আর কনফিউজ যে মানুষগুলো সেই মানুষগুলো সোসাইলে গিয়া বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে না যে এই প্রোডাক্টটা কেমন যদি দুই একজন জানে তাহলে বলতে পারে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা রিভিউ কেমন এই প্রোডাক্টটা কেমন এগুলো সে অনলাইনে সার্চ করে প্রোডাক্টটা কি করতে চেষ্টা করে আপনার রিভিউ খোঁজার চেষ্টা করে এবং রিসার্চ করার চেষ্টা করে তাহলে দেখা গেছে অনলাইনে যখন সে রিসার্চ করতে চায় তখন সে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের সম্পর্কে জানে না কোনো একটা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট সম্পর্কে যখন সে এরকম ফার্দার রিসার্চ করতে চায় 
কিন্তু সে ওই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানে না না জানার কারণে স্পেশাল কোন হয়তো কনফিউজিং ফিচার সেই প্রোডাক্টের আছে সেটা না জানার কারণে সে তখন সার্চ ইঞ্জিনকে ব্যবহার করে সার্চ ইঞ্জিনকে ব্যবহার করে সে কি করতে চায় সে তার ওয়েবসাইটে ট্রাফিক নিতে চায় কথা বলছেন কিনা তাহলে খেয়াল করে দেখেন যে রিভিউয়ের ব্যাপারটা আসছে কোথা থেকে যে কিছু মানুষ কিছু ফিজিক্যাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এখন আপনারা বলতে পারেন ভাইয়া ডিজিটাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কি কনফিউজ হয় না জি ডিজিটাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কনফিউজ হয় তারাও রিভিউ ডিজিটাল প্রোডাক্টের দেখে তারাও ডিজিটাল প্রোডাক্টের রিভিউ দেখে কিন্তু ডিজিটাল প্রোডাক্টের ব্যাপারটা মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করে বেশি সেই অ্যাট্রাকশনের কারণে মানুষ কিনে রেদার দেন রিভিউ কি বলছি রেদার দেন রিভিউ রেদার দেন রিভিউ অ্যাট্রাকশনের কারণে বেশি কিনতে চায় কিন্তু ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট গুলো এটা হলো নিড এর উপর ডিপেন্ড করে আর নিডটা কনফিউজ যে প্রোডাক্ট গুলো আছে কনফিউজিং যখন হয় তখন সে ওই বিষয়ের ডিরেক্ট ওয়েবসাইট না জানার কারণে সে ফার্দার রিসার্চ করতে চায় কথা বুঝলেন কিনা এখন আপনারা বলতে পারেন তাহলে তো সে সরাসরি সেলার কাছ থেকে অ্যামাজনের কাছ থেকে নিতে পারে জি সেটা কিনতে পারে কিন্তু সে ডিরেক্ট যেহেতু সে প্রোডাক্টের ব্যাপারে কনফিউজ থাকে लैंडिंग ख्याल कर মনে রাখবেন সার্চ ইঞ্জিন যারা ব্যবহার করে আমরা এবার আপনাদের যে আলোচনা মনে রাখবেন যখনই আমি কোনো আলোচনা শেষ করে দিব সেই আলোচনা ওখানে শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমরা পরের জায়গা টুকেতে অ্যাড হব খেয়াল করেন আমি যে জিনিসটা বলতেছিলাম সেটা কি যে আমরা চারটা পাঁচটা পয়েন্টকে এক জায়গায় নেওয়ার পর ক্লিয়ার হবেন যে আপনি কি করতে চান তো আমরা শুরুতে এই বেসিক আলোচনা যেহেতু অ্যামাজন অথবা অ্যাফিলিয়েট এই আলোচনাটুকু আমি করলাম এইবার একটু বুঝেন যে সার্চ ইঞ্জিন আসলে কিভাবে কাজ করে এবং সার্চ ইঞ্জিনে যারা সার্চ করি আমরা তারা কিভাবে কাজ করি নর্মালি বুঝেন একটা ওয়েবসাইটে আপনার যখন কোনো একটা বিষয় ওয়েবসাইট বাদ আপনার কোনো একটা বিষয় মানুষ সার্চ করে কোনো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা মানুষ সার্চ করে আচ্ছা আপনারা কি বলতে পারবেন যে এই যে যে নির্দিষ্ট সংখ্যা মানুষ সার্চ করে এটার হিসাব কে রাখতে পারে কার রাখার সুযোগ আছে মনে করেন আমি সার্চ করব মার্কেটিং টুলস আমি সার্চ করব হচ্ছে মার্কেটিং টুলস এখন এই মার্কেটিং টুলসটা যে আমি সার্চ করতেছি আমি সার্চ করতেছি এরপরে কিভাবে সার্চ করতেছি কত সার্চ করতেছি এই প্রশ্নগুলো আসছে কি বলছি এই মার্কেটিং টুলস নিয়ে আমি কিভাবে সার্চ করতেছি এক নাম্বার কারা কারা সার্চ করতেছি এইটা দুই নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে কত সার্চ হচ্ছে কত সার্চ এই ডেটাগুলো কে সংরক্ষণ করতে পারবে বলেন এবং এই ডাটা গুলো কার কাছে পাওয়া সম্ভব ধারণা আছে অবভিয়াসলি এই ডেটা গুলো কার কাছে আছে যেই সার্চ ইঞ্জিনটা ব্যবহার করা হয় সেই সার্চ ইঞ্জিনের কাছে কিভাবে সার্চ করতেছি কারা সার্চ করতেছি কত সার্চ করতেছি এই ডেটাটা আছে কার কাছে এই ডেটাটা আছে যেই সার্চ ইঞ্জিন বেইস করতেছি তার কাছে এই ডাটাটা আছে আমরা বুঝলাম এখন বলেন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি আপনারা যখন ওয়েবসাইট গুলো 
আপনারা যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করেন কোন বিষয়ে সেখানে যে কতগুলো ওয়েবসাইট আসে সেখানে টোটাল কতগুলো ওয়েবসাইট আসে বলেন তো কতগুলো ওয়েবসাইট আসে সেখানে আপনাদের ফর ইউর ইনফরমেশন আমি বলি যে সার্চ রেজাল্টে গুগল যেই রেজাল্টটা দেখায় আমরা শুধুমাত্র ধরেন সার্চ ইঞ্জিন গুগল কে চিনি না বিষয়টা এমন না বিং ও আছে এরপরে অন্য অন্য অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে কিন্তু গুগলের সার্চ শেয়ার হচ্ছে এইটটি সেভেন পার্সেন্ট বর্তমানে আর বাকি থার্টিন পার্সেন্ট সার্চ হয় অন্য সব কিছু মিলাই ঝিলাই তো বড় একটা মার্কেট হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন গুগল এখন এই গুগলে যখন আমরা কিছু সার্চ করি তখন গুগল যে সার্চ রেজাল্ট আমাকে দেখায় সেখানে ম্যাক্সিমাম সার্চ রেজাল্ট দেখানোর ক্যাপাসিটি কত সার্চ ইঞ্জিন দেখানোর ক্যাপাসিটি কত নয়শো নব্বই সার্চ কত সার্চ নয়শো নব্বই অর্থাৎ কতগুলো পেজ দেখানোর সুযোগ আছে গুগলের নিরানব্বইটা পেজ আপনারা জানেন এক একটা পেজে কতজন রেজাল্ট দেখায় কয়জন রেজাল্ট দেখাইতে পারে পার পেজে পার পেজে রেজাল্ট দেখাইতে পারে এক থেকে দশ ঠিক আছে পার পেজে রেজাল্ট দেখাইতে পারে এক থেকে দশ আচ্ছা গুগল সার্চ রেজাল্ট দেখায় নয়শো নব্বই টা আর পেজ দেখায় নিরানব্বইটা এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে ম্যাক্স ভ্যালু হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি ম্যাক্স ভ্যালু মিনিমাম ভ্যালু নাই মিনিমাম যত কম থাকতে পারে সার্চ রেজাল্ট আছে আর পার পেজে এক থেকে দশটা রেজাল্ট দেখায় এই রেজাল্ট গুলো হচ্ছে অর্গানিক রেজাল্ট ঠিক আছে এই রেজাল্ট গুলো অর্গানিক রেজাল্ট নামে আমরা জানি এখন আবার বুঝেন আচ্ছা আসেন এখন এই যে রেজাল্ট গুলো দেখায় এর মধ্যে আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সার্চ ইঞ্জিনে যারা সার্চ করে তাদের যারা সার্চ করে কত সার্চ করে ধরে নিলাম কোন একটা বিষয়ে যেমন মার্কেটিং টুলস এই মার্কেটিং টুলস নিয়ে মনে করেন যে এক হাজার দুইশো জন সার্চ করে ঠিক আছে আপনাদের বলছি কি এই সার্চের ডাটা গুলো কার কাছে থাকবে সার্চ ইঞ্জিনের কাছে থাকে এখন ধরে নিলাম যে বারোশো জন এই ডাটাটা আমরা কোনোভাবে সার্চ ইঞ্জিন থেকে পেলাম এই বারোশো জন সার্চ করে এখন এই বারোশো জন যখন সার্চ করে তাদের সার্চ বিহেভিয়র কেমন হয় বলেন একজন একটু বলেন তো দেখি কে পারবেন তাদের সার্চ বিহেভিয়র কেমন হয় আপনি একটু নিজে বলেন তো আমাকে বলেন যে আপনি কি করেন যে কেউ বলেন তো আমরা হচ্ছে প্রথম পেজে যা থাকে 1 2 3 ম্যাক্সিমাম সময় এগুলাই করি মানে হয়তো প্রথম রেজাল্ট যেটা থাকে সেটাই আমরা ইন করি হ্যাঁ হয়তো 1 নাম্বার অথবা 2 নাম্বার অথবা 3 নাম্বার প্রথম পেজের মধ্যেই থাকি আমরা আচ্ছা তার মানে হচ্ছে বারোশো জন আপনি বুঝাইতে চাইতেছেন যে আপনি সার্চ করে যেটা করেন আপনি এক দুই তিন চার পাঁচ এর মধ্যে রেজাল্ট গুলো দেখেন তাই তো প্রথম পাতায় আর কে আছেন আচ্ছা আপনাদেরকে যদি বলি আমি যে স্বাভাবিক ভাবে দৈনিক আপনারা এখানে কতজন আছেন যারা সেকেন্ড পাতায় যান আজকে এক সপ্তাহ ধরে সেকেন্ড পাতায় গেছেন এমন কেউ আছেন এটা খুবই হ্যাঁ ব্যাপারটা কিন্তু খুব বিষয় স্বাভাবিক একটা হিসেবে দেখা গেছে বুঝছেন কিনা তার মানে হচ্ছে বারোশো জনের আচ্ছা ছয় নাম্বারে গেছেন কিন্তু আপনি প্রথম পাতার বাইরে তো আর যান নাই খেয়াল করে দেখেন বারোশো জনের সার্চ বিহেভিয়র কি একটা রেজাল্টে বলতেছে কি তিরানব্বই পার্সেন্ট লোকই প্রথম পাতায় স্যাটিসফাই হয় তার মানে বারোশো জনের নাইনটি লোক মানে হচ্ছে প্রায় এগারোশো ষোলো ধরেন এগারোশো পনেরোই এগারোশো পনেরো জন লোক প্রথম পাতায় স্যাটিসফাই হয় প্রথম পাতার দ্বারা স্যাটিসফাই হয় এবার একটু বুঝেন এই যে যে এগারোশো পনেরো জন লোক প্রথম পাতায় স্যাটিসফাই হয় তাদের মধ্যে একটা বিশাল সংখ্যক লোক 
एक थे के तीन है मानी होते हैं एक थे के तीन नंबर के रिजल्ट दारा सेटिस्फाई है जी तारमानी की तारमानी एक है ने कतो परसेंट लोग कौन चानो परसेंट मैक्सिमम कतो एक ता हिसाबे देखा है से जे फोर्टी थे के कौन चानो परसेंट लोग एक ओन बोलें क्यों जो दी मार्केटिंग टूल्स नहीं एक ता वेबसाइट करे आपनी मार्केटिंग टूल्स नहीं एक ता वेबसाइट बनाए लेन एक ओन आपनी जे मार्केटिंग टूल्स नहीं एक ता वेबसाइट बना लेन आपनी जो दी कोनो भावे ये नौशो नोबुई रिजल्टेर मुद्दे ता आस्ते पर इंटेल तो भालो किंतु साल सार्च रिजल्ट एर संख्या को तो मैक्सिमम निरानु बी पेज नौशो नौ बी टा एकोन ये नौशो नौ बी टा नाले बुझ लाम किंतु सार्चे जरा सार्च करते से सेटिस्फाई होते से तारा प्रथम पाता दारा सेटिस्फाई होते से ये बारोशो जोनेर मोड़े एकर शोपोने रोजन एवं इधर मोड़े एक टा मैक्सिमम संख्या लो तारा प्रथम एक थे के तीन रिजल्ट एक दारा सेटिस्फाई हुई थे से एक ओन बोलें इजे दूसरी उपाता है कि चु लोक था के तीसरी उपाता निरन्तु भी पाता है रकम लोक था के प्रथम पाता है वो कि चु लोक था के ताहोले इजे जे इजे विभिन्न पाता है आस्ते परा एवं प्रथम पाता कि चु नंबरिंग एंड मुद्दे आस्ते परा ये � प्रथम पता एवं प्रथम दिखे। है हमारे तो उसी को जोड़ी था कि जैसे शुरू दिखे था कर दोनों। याना आमे जो दिन निजेर पीछे भी यार बोली था लेकिन खात पे जर पीछे यार की कोई रास्ता नहीं जाई ना चलाऊँ तो। है। कुब्रियार केस जमी दोस्त पेस कौन तो किस ये टा कुब्रियार केस। व्यवसाय तो है ना। ताहोले इखने एक ता बोरो मैकेनिज्म कास करते से शेटा की, शेटा होच्छे जे ए सार्चिंग इन गुलों ते, सार्चिंग इने निजेर साइट टके, साइट के की कोरा प्रथम पातार, प्रथम पातार, प्रथम दिक्के आना। शोनेन अनेकेर कासे बेसिक आलोचना मोने होबे, दुई एक जोनेर कासे मोने हुई ते से बात चार पाँच जोनेर कासे मोने हुई ते � इतने खूब साबिक किंतु आमादेर जोखन कोर्सेर आउटलाइन फॉलो करते होए तो खून साबिक भावे हम लोग एक बारे शुरू शुरू थे के ही कथा बोलते होए कारण ओने का से बा आमादेर मोड़ देखा ने जेही तो इटा का फोन नंगो कोर्स ओने का से जरा ये बेशा बिर गुलो जाने ना तादेर क्या मके जाना ही नहीं आस्ते ना होले आपने जो दी इटा ना रखें ताहोले किस समस्या इबर इटू देखें जो दिया मी चार थे के पाँचर मोड़ दे था कि ताहोले मात्रो तेरो थे के षट्रो परसेंट ट्रैफिक पावो बुझेन आमी जो दी छोए थे के दोसर मोड़ दे था कि आमी षाट थे के सॉरी इटा वो लो तीन थे के षाट परसेंट ट्रैफिक पावो देखें एक ओन आमा के ब आमी जुदी एक थे के तीने ना थकते पारी ताहले आमर पंचनो परसेंट ट्रैफिक की मिस हुए जावे ना एबों आपना रा सुन लेन जे जो दी आमर सेकेंड पता है थकते होए ताहले मात्रो सेवेन परसेंट लोग सेवेन परसेंट लोग सेकेंड पता है जावे मात्रो दूसरों पता है जावे होच्छे सात परसेंट लोग इबार पौरेर पाता रा बार हिसाब पर तो सात परसेंटेर कौन चंन हो बे एक थे के तीन सात परसेंटेर तेरो थे के षट्रो हो बे होच्छे चार थे के पाँचे जरा थक बे मानी होच्छे एक षट्रे सात जन जुदी दीतियो पेजे जाए तले एक थे के तीन एर मुद्दे सात जन एर कौन चंनो परसेंट थक बे होच्छे एक थे के तीन एर मुद्दे तार मार्केटिंग एर ट्रैफिक सोर्स मार्केटिंग एर थ्रू ते जुदी तार ट्रैफिक सोर्स तार ट्रैफिक सोर्स सार्चिंग इन होए 
তাহলে সার্চ ইঞ্জিনে যদি কোনো বিজনেস প্রমোট করতে হয় সার্চ ইঞ্জিনের থ্রুতে ট্রাফিক হতে হয় তাহলে প্রথম পাতার প্রথম দিকে যাওয়া ছাড়া কিন্তু কোনো বিকল্প নাই আপনারা কি বুঝলেন এটা কি ক্লিয়ার হলো কিনা আমি যদি বলি যে আমি একটা ব্যবসা দাঁড় করাবো সেই ব্যবসাটা যদি সার্চ ইঞ্জিনের থ্রুতে আমি ট্রাফিক এনে ব্যবসা করতে হয় তাহলে আমাকে প্রথম পাতায় প্রথম দিকে আসতে হবে এখন এই প্রথম পাতার প্রথম দিকে আনার ব্যাপারটাকেই বলা হয় হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বিষয়টা কি ক্লিয়ার কিনা কারণ সার্চ ইঞ্জিন নিশ্চয়ই কোনো না কোনো অ্যালগোরিদম কোনো না কোনো মেকানিজম কোনো না কোনো র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর ফলো করে এই নিরানব্বইটা পেজ যখন দেখায় এর মধ্যে সবাইকে আনছে ইন্ডেক্সনে হাজার হাজার ইন্ডেক্সেশন আছে দেখবেন গুগলে যখন আমরা সার্চ করি লেখা উঠে বিশ সেকেন্ডে পঞ্চাশ হাজার রেজাল্ট আছে তার মানে ওই টপিকে পঞ্চাশ হাজার রেজাল্ট সার্চ ইঞ্জিনের কাছে আছে এবং সেটা বিশ সেকেন্ডে বের করে আনতে পারবে কিন্তু এখন যেটা দেখাইছে এখানে এইটুক রেজাল্ট আমাদের শো করতেছে এই রেজাল্টটা আপনার সার্চ রেজাল্ট আসতেছে এখন আবার সার্চ রেজাল্ট প্যাক না প্যাক্ট হচ্ছে যে প্রথম দিকে না আসলে ব্যবসা হয় না তাহলে এই প্রথমে আসার জন্য একটা কি আছে কোনো না কোনো র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আছে কোনো না কোনো অ্যালগোরিদম ফলো করার ব্যাপার আছে যেটা ফলো না করলে সে পেজ গুলোকে উপরের দিকে মানে প্রথম দিকের প্রথম পাতার প্রথম দিকে আনতে পারে না তাহলে যেই সমস্ত বিজনেস গুলো যেই সমস্ত ওয়েবসাইট গুলো এই নীতিমালা গুলো সার্চ ইঞ্জিনের এই নীতিমালা গুলো ফলো করতেছে এই নীতি গুলোকেই মূলত আপনার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বলা হবে কথা বুঝলেন কিনা তাহলে আমরা একটা কনক্লুশনে আসলাম এইটুক আলোচনার মাধ্যমে আমি বলছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক আলোচনা আমরা সামনে যাইতে থাকবো তাহলে আমরা বলতেছিলাম এইটুক আলোচনার মধ্যে যে যারা সার্চ ইঞ্জিনের ট্রাফিক থেকে ব্যবসা করতে চাইবে যারা সার্চ ইঞ্জিনের ট্রাফিক থেকে ব্যবসা করতে চাইবে ওই লোকগুলোর অবশ্যই যদি প্রথম দিকে প্রথম পাতার প্রথম দিকে না আসতে পারে তাহলে তার ব্যবসা হবে না আর সেটার জন্য তাকে কি করতে হবে তাকে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করতে হবে যদি সে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করে তাহলে প্রথম দিকের প্রথম পাতায় থাকতে পারবে তাহলেই তার ব্যবসা হবে এবার এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন কোন ব্যবসা সার্চ ইঞ্জিন কে টার্গেট করে ব্যবসা করে কেন করে সার্চ ইঞ্জিন কে টার্গেট করে আমরা কোন মার্কেটিং চ্যানেল হিসাব করে কেন হিসাব করে সেটাই আসবো তার আগে আমাকে একটু সার্চারের ইন্টেনশন আজকে এখন আমি আলোচনা কাছাকাছি শেষ করব সার্চারের ইন্টেনশন দিয়ে আচ্ছা দেখেন সার্চারের ইন্টেনশন বা সার্চ ইন্টেনশন কি কি একটু বোঝার চেষ্টা করেন ইউজার যখন সার্চ ইঞ্জিনে কোনো কিছু সার্চ করে তখন মূলত তিন চারটা বিষয়ের উপর তার ইন্টেনশন থাকে তার টার্গেট থাকে যে সে এই জিনিসটা চায় এই জিনিসটা পাইতে চায় অথবা এই জিনিসটা বুঝতে চায় এখন একটু বুঝেন এখন এই যে বিষয়টা সার্চ ইন্টেনশন এখন এই সার্চ ইন্টেনশনটা বিভিন্ন রকমের ইন্টেনশন হয় যেমন কোন ব্যক্তি কারো সার্চ হয় হচ্ছে সে ইনফরমেশন নিতে চায় সে কি নিতে চায় সে ইনফরমেশন নিতে চায় শুধু ওই বিষয়টার শুধুমাত্র ইনফরমেশন নিতে চায় এরপর কিছু কিছু ব্যক্তি আছে তারা হচ্ছে সার্চ করে কোন একটা বিষয়ের মানে বাইং ডিসিশন নিতে চায় সরি কোনো একটা অ্যাকশনে যেতে চায় আমরা এটাকে এইভাবে বলো কোনো অ্যাকশনে যেতে চায় তার সার্চের ইন্টেনশন থেকে বোঝা যায় যে সে আসলে অ্যাকশনে যেতে চায় আর কিছু কিছু লোক কিছু কিছু লোক ইনফরমেশন থেকে কিছু কিছু লোক ইনফরমেশন থেকে অ্যাকশনে যেতে চায় দাঁড়ান অ্যাকশনে যেতে চায় দেখেন কিন্তু তার সার্চের মধ্যে এটা বোঝা যায় সার্চে দ্বারা আজকে এটার আমি বেসিকটা আলাপ করব পরে আরো ডিটেইল আলাপ করব সার্চের দ্বারা বোঝা যায় দেখেন আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলতেছি আমি যদি ইনফরমেশন বলি যেমন ধরেন কথার কথা মার্কেটিং টুলস এখন আমাকে একটু বলবেন যে মার্কেটিং টুলস এই কথাটা দিয়া কি কোনো কিছু সে জানতে চায় এটা ক্লিয়ার বোঝা যাইতেছে এবং সে কি চাইতেছে সে মার্কেটিং টুল কি নিতে চায় কিনতে চায় নাকি পড়তে চায় নাকি মার্কেটিং টুলস ফ্রিতে চায় সেটা বোঝা যাচ্ছে কোন মার্কেটিং টুলস সে কি ফ্রিতে চাইতেছে কিনা 
সে মার্কেটিং টুলস কি ইনফরমেশন চাইতেছে সেটা কি না ক্লিয়ার না তার মানে হচ্ছে মার্কেটিং টুলস লিখে যখন সে সার্চ করে তখন সে অ্যাট লিস্ট অ্যাকশনে যেতে চায় না কিন্তু যদি সে লেখে যে ধরেন কথার কথা ফ্রি মার্কেটিং টুলস অথবা সে যদি লেখে মাই বাই মার্কেটিং টুল জাস্ট সে তাহলে কি অ্যাকশন তাহলে দুইটা অ্যাকশন বোঝা যাইতেছে না যে একটা কোন ফ্রি মার্কেটিং টুল সে নিতে চায় সার্চ করে ডাউনলোড করতে চায় এরকম বোঝায় অথবা বাই মার্কেটিং টুলস থেকে সে বোঝা যাইতেছে কি সে মার্কেটিং টুলসটা কিনতে চায় আবার দেখেন আর কিছু কিছু লোক সার্চ করে হয়ার টু ডাউনলোড ধরেন যাচ্ছে হয়ার টু ডাউনলোড ধরেন কথার কথা মার্কেটিং টুলস এটাই মনে করেন একটা টুল বা এরকম দেখেন এই তথ্যটা থেকে সে বোঝা যাইতেছে যে সে হচ্ছে কি করতে চায় সে সে হচ্ছে এমন একটা জায়গায় পৌঁছাইতে চাইতেছে যেখান থেকে সে আগে ইনফরমেশন নিবে সে আগে বোঝার চেষ্টা করবে যে কোথা থেকে আসলে ওই ফ্রি মার্কেটিং টুলটা ডাউনলোড করতে পারবে এইটা হচ্ছে তার অ্যাকশন ডাউনলোড হচ্ছে তার অ্যাকশন আর হয়ার টু ডাউনলোড মানে হচ্ছে সে কিন্তু ইনফো সার্চই করছে সে ইনফরমেশনই কিন্তু নিতে চাইতেছে সে কিন্তু ডাউনলোড করতে চাইতেছে কিন্তু ইনফরমেশনটা নেওয়ার পরে অথবা সে সার্চ করলো ধরেন অথবা সার্চ করলো যে টপ মার্কেটিং টুলস দেখেন এখন কেউ যখন মার্কেটিং টুলস লেখে শুধু তখন বোঝা যায় না যে সে কি মার্কেটিং টুলস ডাউনলোড করতে চায় না পাইতে চায় নিতে চায় শুধু বোঝা যায় সে মার্কেটিং টুল সম্পর্কে জানতে চায় কিন্তু যখন সে লেখে টপ মার্কেটিং টুলস অথবা যদি লেখে যে সে যদি লেখে টপ মার্কেটিং টুলস দুই হাজার নয় বা উনিশ তার মানে বুঝায় হচ্ছে কি যে সে দুই হাজার নয় সালের টপ মার্কেটিং টুল গুলো সম্পর্কে জানতে চায় কেন জানতে চায় তখন এরকম করে কারণ সে হয়তো কোনো অ্যাকশনে যেতে চায় এরকম মিন করে অথবা ধরেন যদি লিখলো মার্কেটিং টুল রিভিউ ধরেন মার্কেটিং টুলস রিভিউ লিখলো কেন রিভিউ পড়তে চায় সে মার্কেটিং টুল গুলো রিভিউ এই জন্য পড়তে চায় যে সে মার্কেটিং টুল গুলো কিনতে চায় কথা বুঝছেন কিনা আচ্ছা শোনেন আমি আপনাদেরকে একটু বলতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে আমরা আর সমান একটু একটু ইন্টারাপ করি আমি ওই মাসখানে একটু লাইন ইউজ করছি ওই যে কি ভাবে আমার ফোন দিছিল উনি নাকি পুরো ক্লাস টা অ্যাটেন্ড করতে পারতো না আমি মিটিং এ জয়েন করতে গেলে তার স্ক্রিন ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে শুনে নিলাম ওকে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা যে জিনিসটা বুঝাইতে চাইলাম এই ইন্টেনশনের আরো মানে বড় রকমের কিছু ইন্টেনশনের ব্যাপার আছে তাহলে দেখেন এই যে যে যারা সার্চ করতেছে তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে এমন যারা হচ্ছে ইনফরমেশন সার্চ করতেছে কিছু লোক আছে এমন যারা হচ্ছে সার্চ করতেছে ইনফরমেশন না তারা অ্যাকশনে যাইতে চায় মানে হচ্ছে তার কাছে অলরেডি সে সব জানা শোনা আছে আর কিছু লোক আছে যারা হচ্ছে ইনফরমেশন টু অ্যাকশনে যেতে চায় তার মানে প্রথমে তারা ইনফরমেশন চায় তারপরে তারা অ্যাকশনে যেতে চায় প্রথমে তারা ইনফরমেশন চায় তারপরে তারা অ্যাকশনে যেতে চায় কথা বুঝলেন কিনা আচ্ছা শোনেন আমরা আজকের আলোচনা এখানেই রাখব আমাদের সামনের যে আলোচনা সেটাতে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কেন তিনটা প্রশ্ন ক্লিয়ার হবে কেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতেছেন সেটা আজকে টুকটাক মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে যে কেন আমরা আসলে আমাদের যেহেতু ডেলিভারি নাই সিস্টেম নাই পেমেন্ট সিস্টেম নাই আমি সব ঝামেলা আমি যদি নিজে মার্কেটিং এক্সপার্ট হইতে পারি বা মার্কেটিং টুলটা বুঝতে পারি বা মার্কেটিং এর ব্যাপারগুলো বুঝতে পারি নিজের একটা ওয়েবসাইট দাঁড় করাইতে পারি তাহলে আমি ব্যবসা করতে পারবো মানে আমার নিজের ওয়েবসাইট এই মানে প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারবো নিজে এখন দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে তিনটা প্রশ্ন ক্লিয়ার হবে আমার ওয়েবসাইটটা কি স্টোর হবে খেয়াল করেন আমার ওয়েবসাইটটা কি স্টোর টাইপের হবে না কি টাইপের হবে নাকি ইনফরমেশন টাইপের হবে নাকি ইনফো টু বাইং হবে এটা বোঝা যাবে এক নাম্বার দুই নাম্বার আমাকে কেমন সাইট বানাইতে হবে এই ব্যবসাটা দাঁড় করানোর জন্য এইটা ক্লিয়ার হবে তিন নাম্বার ক্লিয়ার হবে আমার মার্কেটিং চ্যানেল কি হবে আমি কি এসিও বেইজ মার্কেটিং চ্যানেল করব মানে আমার ব্যবসাটা কি এসিও বেইজ হবে নাকি পিপিসি বেইজ হবে নাকি আমার অন্য কোন মিডিয়া বাইং টাইপের মার্কেটিং বেসড হবে এই তিনটা চারটা উত্তর যদি দেয় তাহলে সবাই বলতে পারবে আপনারা যদি আমি এখন বলি আপনারা সবাই জানেন ভাই অ্যাফিলিয়েট সাইট বানাইবেন কি নিশ সাইট বানাইবেন খালি সবাই মুখস্থ জানেন নিশ সাইট বানাইবেন 
নিউজ সাইট যে বানাইলেন এটা নিউজ সাইট কেন এটা রিভিউ সাইট কেন রিভিউ কেন লিখলেন এই সাইটটা আবার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করতেছেন সবাই তো জানেন মুখস্থ এখন বলবেন সাইট বানামো এসইও করব সাইট বানামো রিভিউ লিখব কিন্তু রিভিউ কেন লিখলেন কোন মার্কেটকে টার্গেট করলেন এবং সেটা এসইও দিয়েই কেন চ্যানেল আপনি নিতেছেন চ্যালেঞ্জটা নিতেছেন এই উত্তরগুলো সেখানে আমাদের পাওয়া যাবে তো আমরা এটা তখন জেনে বুঝে করতেছি যে আমি নিউজ সাইট কেন করি এই জন্য করি নিউজ সাইটটা কেমন হবে রিভিউ সাইট হবে নিউজ সাইটটা রিভিউ সাইট হবে নিউজ সাইটটা কোন চ্যানেলে আমি প্রমোট করব বা কোন ট্রাফিক সোর্সটাকে মূল ধরব ওই ট্রাফিক কোন সোর্স থাকে এসইও সোর্স থাকে কিন্তু কেন এই উত্তরগুলো পাওয়া যাবে এই উত্তরগুলো পাওয়া গেলে আমার সাইটের ধরন কেমন হবে সাইটটা কেমন হবে সেই অ্যান্সার গুলো দিবে যখন এগুলো আমার ফুল ধারণা হয়ে যাবে তখন আমি ক্লিয়ার যে আমি কেন নিউজ সাইট বানাইতেছি আমার কেউ প্রশ্ন করলে আমি নিজেও মেন্টালি স্যাটিসফাই যে আমি কেন নিউজ সাইট বানাই আমি কেন এসইও দিয়েই করি কখনো কি নিজেকে জিজ্ঞেস করছেন কেউ যে আমি নিউজ সাইট বানালে সেটা সার্চ ইঞ্জিন থেকেই ট্রাফিক আনতে হবে কেন এই ব্যাপারগুলো আমরা ক্লিয়ার হব তো যাই হোক আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে আমাদের ক্লাসটা হবে কোথে আমাদের ক্লাসটা হবে হচ্ছে যে আগামী মঙ্গলবার তবে এর আগে কি ক্লাস হবে কিনা শুক্রবারের পরে শুক্রবারের ক্লাসটা নাই তো এই ফাইলটা আমি দিয়ে দিতেছি আপনারা দেখেন এই যে আমি ডক ফাইলটাও দিতেছি আপনারা সবাই যারা যারা ক্লাস করছেন ধন্যবাদ সবাইকে শুক্রবারে ক্লাস হবে না কিন্তু মঙ্গলবারে ক্লাস তার আগে কি কোনো ক্লাস আমরা নিব কিনা মঙ্গলবারের ইয়া হিসেবে নাকি বৃহস্পতিবারেও নিতে পারি সেটা আমি আপনাদেরকে জানাই দিব আপনাদের কি এই আলোচনার মধ্যে কারো কোনো কোথাও নোট নিছেন কোন প্রশ্ন আছে যতটুকু বুঝাইতে চেষ্টা করলাম এটা একেবারেই বেগিনিং লেভেলের কথাবার্তা তবে ইনফরমেশন গুলো মাথায় গেথে দিতে হবে বলেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে শুরুতে তুমি যে বলছিলা যে Amazon এর লিংক বা প্রমোশন গুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে হয় না এটার কি কোনো রেস্ট্রিকশন আছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা প্রমোট করা যাবে না না কোন রেস্ট্রিকশন নাই সরাসরি ওইভাবে রেস্ট্রিকশন নাই হ্যাঁ তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কিছু ধরো ইউটিউবে বা অন্য কোন প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে ওপেন ইউআরএল আসলে শেয়ার করা যায় না সেকেন্ডারি একটা সাইটে আনতে হয় দেন তারপরে করা যায় প্রমোশনটা করতে হবে হচ্ছে ডাইরেক্ট প্রমোশন চ্যানেলে অ্যাফিলিয়েট প্রমোশন করা যায় না তখন সেটা একটা একটা কোন ল্যান্ডিং এর মধ্যে আনতে হয় মানে কোন একটা ট্রাফিক ল্যান্ডিং পেজ আনতে পেজে আনতে হবে সেটা ওয়েবসাইট হইতে পারে সেটা ল্যান্ডিং পেজ হইতে পারে আচ্ছা মানে আমি যদি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে একটা রিভিউ লিখি তাহলে আমি আমার সেই রিভিউ পেজটাকে প্রমোট করতে পারবো রাইট রাইট হ্যাঁ সরাসরি অ্যাফিলিয়েট হ্যাঁ সরাসরি অ্যাফিলিয়েট প্রমোট করাটা কোন কোন অ্যাফিলিয়েট সাইটের জন্য আসলে তোমার ইয়া মানে স্ট্রিকলি প্রোহিবিটেড তো দ্যাটস হোয়াই অনেক ক্ষেত্রে আমরা কোন সোশ্যালে সরাসরি প্রমোট করি না আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি জি না ইউআরএল দিয়ে শেয়ার করা যাবে না সোহেল এটা ডিপেন্ড করে এটা মার্কেট প্লেস অনুযায়ী ডিপেন্ড করে কোন মার্কেটটা তোমাকে ওই নীতির মধ্যে রাখছে যে তুমি এই 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 নেকেট ইউআরএলটা প্রমোট করতে পারবা না বা অ্যাফিলিয়েট ইউআরএলটা ওদের সরাসরি অ্যাফিলিয়েট ইউআরএলটা প্রমোট করতে পারবা না যেমন Amazon কিন্তু স্ট্রিকলি প্রোহিবিট করে যে এই এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম গুলোতে বিশেষ করে ইউটিউব এ অনেকে যেটা করে আর কি সরাসরি কোন প্রোডাক্ট লিংক দেয় হ্যাঁ কেউ চোখের আড়ালে দিতে পারে সেটা কিন্তু সেটা অবশ্যই তারা বলে যে একটা সেকেন্ডারি কোন ল্যান্ডিং এর মধ্যে আনতে সেটা রিভিউ না হোক সেটা স্টোর টাইপের সাইট হলেও সেটা সম্ভব কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একটা সেকেন্ডারি ল্যান্ডিং আনতে হবে যেমন ইমেল ইমেল এর থ্রুতেও কেউ চাইলে পারবে না ইমেল এর থ্রুতেও কেউ যদি অ্যাফিলিয়েট লিংক ডাইরেক্ট দেয় এবং সেটা যদি ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটে মানে অ্যামাজন স্টোরে চলে যায় অ্যাফিলিয়েট আইডি সহ এটাও স্ট্রিকলি প্রোহিবিটেড সো আমাকে একটা ল্যান্ডিং এ আনতে হবে আমি একটু আমি আমি কি রিপিট क्वेश्चन করি ইমেল মার্কেটিং দিয়ে করা যাবে না তাহলে না लैंडी সবটাই যে করতে দিবে না আবার কোন টাই আমার আমার আমাদের কোশ্চেন গুলো মূলত Amazon কেন দিক করছে না তাহলে 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 পারবে না তাহলে পারবে না পারবো না 
আচ্ছা ঠিক আছে মানে আমরা মূলত অ্যামাজন সবাই বলা যায় যে অ্যামাজন কেন কি क्वेश्चन করতেছি পরে আমরা হয়তো বা যখন এগুলো বেসিক গুলো বুঝে দেব তখন আমরা হয়তো বা অন্য কোন কোন সাইডে পারা যায় বা যাবে সেটা আমরা ডিসকাস করতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা আর কারো কোনো क्वेश्चन ওকে আজকে আমরা শেষ করতেছি শাকিল তুমি একটু আমারে নক দিও ক্লাস শেষ হলে ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকেন ইনশাআল্লাহ আমি গ্রুপে গ্রুপ চ্যাটে সোমবারের মানে মঙ্গলবারের আগে কবে ক্লাস হবে সেটা জানাই দিব আর প্রথম বিগিনিং ক্লাসগুলো খুব বুঝতে থাকেন এখনো নিশেই জান নাই আপনি এখনি যাচ্ছেন হলো মাত্র সাইটটা কেমন হইতে পারে সেটার প্ল্যানটা বোঝা এই সাইট প্ল্যান বুঝলে দেখবেন কাজ সহজ হবে ইনশাআল্লাহ আজকে শেষ করতেছি ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম